اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی قابل احترام ناظرین السلام علیکم یہ جو سلسلہ انگلیش کو آسان کر کے آپ تک پہنچانے کا میں نے شروع کیا ہے آج اس سلسلے کی تیسری ویڈیو آپ کے سامنے پیش خدمت ہے اور اصل میں جو اس سے پیشتر اس سے قبل آخری میں نے ویڈیو بنائی تھی جو میرا ٹاپک تھا سائلنٹ لیٹرز یہ اسی کی کنٹینویشن میں ہے اسی کا ایک چھوٹا سا زمنی سبق میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں اور جس انداز میں میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ انداز میں نے اس لیے اپلائی کیا ہے اس لیے استعمال کیا ہے کہ میں اپنے اس چینل کی جو غرض و غائط بیان کی تھی کہ آسان کر کے انگلیش کو اپنے دیسی لب و لہجے کا سہارا لیتے ہوئے اور اپنے ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے آپ تک یہ پہنچاؤں گا تو اسی غرض و غائط کو سامنے رکھتے ہوئے آج یہ سائلنٹ لیٹرس ہی کی کنٹینیشن میں تھوڑی سی مزید مسالیں بیان کر کے میں آپ کے سامنے یہ سائلنٹ لیٹرس کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا کہ کہاں کہاں جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کے درمیان مختلف جو لیٹرس آتے ہیں وہ کہاں کہاں پہ اپنی آواز مناسب طریقے سے پیش نہیں کرتے یا آواز ان کی ہمیں سنائی نہیں دیتی یا ان کی آواز ہم پیدا نہیں کرتے تو اس حصے میں جیسے آپ کو اگر یاد ہو میرے پچھلے جو ویڈیو ہے اس میں میں نے ایک آپ کے سامنے چارٹ ڈسپلے کی تھی اور اس کی مدد سے آپ کے سامنے چیدہ چیدہ باتیں سامنے رکھی تھی اور جلدی کے ساتھ رکھی تھی آج بھی کوشش یہی ہے کہ انہی باتوں کو دو چار مسالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے رکھا جائے تو میں اس طرف آتا ہوں اپنے سبق کی طرف آتا ہوں تو سائلنٹ لیٹرز میں میں نے کہا تھا کہ جو لیٹر بی ہے لیٹر بی اور بھی بہت سارے ہیں یہ میں پھر ایک دو باتیں کر رہا ہوں کہ انگلیش میں اور گرامر میں انگلیش کی گرامر میں ایکسپشنز بہت زیادہ ہیں ایک رول کہیں پہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے اور کسی جگہ جا کے وہ رول وہ اپلائی نہیں ہو رہا ہوتا تو ہم اس سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ رول غلط ہے یہ جس جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ رولز بھی نہیں ہیں یہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے آسان بنانے کے لیے کچھ ٹپس ہیں تو میں اس طرف آتا ہوں دوبارہ کہ لیٹر بی جو ہے وہ کس کس کمبینیشن میں اپنی ساؤنڈ نہیں دیتا تو ہم نے سیکھا تھا کہ لیٹر بی جو ہے وہ جب ایم کے ساتھ آئے لیٹر بی جب ایم کے ساتھ آئے ایڈجسٹ ہو ایم اس کے ساتھ جڑا ہوا ہو تو اس وقت لیٹر بی جو ہے وہ اپنی ساؤنڈ نہیں دیتا اس کے لیے دو تین مسالے رکھی تھی آج اسی کو میں ایک اور انداز میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں لیٹر بی جو ہے وہ جب ایم کے ساتھ آتا ہے تو وہ اپنی ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کرتا تو وہ اس کو پھر کیسے ہمیں ادا کرنا چاہیے اس کے لیے میں نے یہ ایک چھوٹا سا فلیش کارڈ آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں تاکہ خاص طور پہ آپ جو اردو کا سہارا لے کے ہم پڑھیں گے سمجھیں گے تو ہمیں چیزیں زیادہ آسانی سے سمجھ آئے گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لفظ ہے کوم اس کے اسپیلنگ ہے سی او ایم بی کوم تو بی اس میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اور ہائی لائٹ میں نے کیا ہے کہ یہ سائلنٹ ہوگا تو اب آپ کو امید ہے کہ نظر آ رہا ہوگا کہ پہلا جو اس کی جو ہم اگر اس کے اسپیلنگ کے حساب سے اس کی پروننسیشن کریں اسپیلنگ کے حساب سے اس لفظ کو اگر ہم پڑھیں تو وہ یوں پڑھا جائے گا کوم جیسے کہ آپ یہ اردو میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ اوپر کراس یہ بتا رہا ہے کہ یہ غلط پروننسیشن ہے درست پروننسیشن اس کی یہ ہے کوم کاف واؤ اور میم یہ اس کی درست پروننسیشن ہے اگر ہم اس کی اس کو سائلنٹ کریں گے ڈی کو تو اس کی جو درست پروننسیشن ہے وہ یوں ہونی چاہیے کوم کوم اسی طرح نیچے آپ کو دوسرا لفظ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے بوم اس بوم میں بھی یہ جو لیٹر بی ہے ایم کے ساتھ جو کمبینیشن کر کے آ رہا ہے لیٹر بی یہ آپ دیکھ رہے ہیں لیٹر بی یہ ایم کی کمبینیشن میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اپنی ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کرے گا تو پھر اس کی درست پروننسیشن کیا ہونی چاہیے غلط اس کی پروننسیشن اگر ہم کریں اس کو تو وہ یوں ہوگی بم یعنی اس میں بی کی آواز آ رہی ہے یہ یہ اردو میں اس کے لیے لکھا کہ آپ کو زیادہ طور پہ سمجھ آئے لیکن اس کی جو درست پروننسیشن ہے وہ ہے بم اردو میں ہم نے کئی دفعہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا لفظ اگر یہ بم کا لفظ لکھا ہوا دیکھیں تو آپ کو ایسے لکھا ہوا نظر آتا ہے نہ کہ ایسے لکھا ہوا نظر آتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو اس لفظ میں یہ جو لیٹر بی ہے یہ اپنی ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کر رہا تو اسی طرح ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں جو لیٹر بی ہے وہ جب ٹی کی کمبینیشن میں آتا ہے لیٹر بی جب ٹی کی کمبینیشن میں آتا ہے جب وہ ٹی کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت بھی وہ اپنی ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کرتا آپ کے دو مسالے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں پہلا یہ لفظ آپ دیکھ رہے ہیں ڈاؤٹ ڈی او یو بی ٹی ڈاؤٹ اس میں اس کو میں نے ڈی کو سائلنٹ کیا ہوا ہے یہ اس کے نیچے انڈر لائن کیا ہوا ہے کہ یہ سائلنٹ ہے 
तो जब ये लफ्ज अगर हम इसको इसके स्पेलिंग के हिसाब से पढ़ें तो ये यूं पढ़ा जाएगा जैसे ये यूं लिखा हुआ उर्दू में आप देख रहे हैं जैसे यूं उर्दू में नजर आ रहा है ये है डाउट यानी इसमें बी की आवाज वादे आ रही है लिखा हुआ भी नजर आ रहा है लेकिन ऊपर क्रॉस क्या साबित कर रहा है कि ये इसकी इसका तलफ़ दुरुस्त नहीं है इसकी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त नहीं है इसको यूं पढ़ना चाहिए इसको यूं पढ़ना चाहिए कि इसमें बे लिखा हुआ नजर ना आए यानी बे की आवाज ना आए डाउट डाउट तो गलत अगर प्रोनाउंसिएशन होगी तो वो अगर हम यूं पढ़ेंगे इसको तो ये डाउट गलत होगा और दुरुस्त इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो यूं होगी उर्दू का सहारा लेने का मकसद सिर्फ यही है कि आम फैम हो और आपको बात समझ आ जाए इसी तरह एक लफ्ज और आप ये देख रहे हैं जो नीचे लफ्ज लिखा हुआ आ रहा है ये इसके स्पेलिंग आप देख रहे हैं डी बी टी लेकिन इसमें भी बी जो है वो टी की कम्बिनेशन के साथ आने की वजह से बी जो है वो साइलेंट है तो इसकी गलत जो प्रोनाउंसिएशन होगी वो ये होगी और इसकी जो दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन होगी वो ये होगी आपने इसको डेट नहीं पढ़ना ये उर्दू में ऐसे लिखा जा सका है तो इस लफ्ज को हम यूं पढ़ेंगे डेट इस लफ्ज को हम यूं पढ़ेंगे डेट ये यानी ये उर्दू में लिखने की वजह से आप ये ना समझ लें कि ये लफ्ज डेट है बल्कि ये लफ्ज डेट पढ़ेंगे डेट तो ये जो दो लेटर हमने डी के हवाले से देखे हैं डी जब टी की कम्बिनेशन में आता है तो उसकी ये समझ होती है और इसके अलावा जब वो इसके साथ बी के साथ आता है तो उसकी जो कम्बिनेशन है उसकी समझ है वो डिफरेंट हो जाती है इसी तरह लेटर डी ये आपको जब मैंने पिछला सबक आपके सामने रखा था उसमें बताया था उसकी कुछ और मसाले भी थी लेकिन यहाँ पे आम फैम सी मसाले आपके सामने रखने के लिए बता रहा हूँ कि आप जैसा कि देख रहे हैं कि ये लफ्ज़ है ये जो लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं सैंडविच यानी कोई चीज़ जो दो चीज़ों के दरमियान में आ जाए उसको हम सैंडविच कहते हैं तो यहाँ पे जो ये डी है ये इस लफ्ज़ के दरमियान में आया हुआ है और डी होने के बावजूद ये अंडरलाइन का मतलब है कि ये साइलेंट है यहाँ पे ये लफ्ज़ साइलेंट है अपनी आवाज़ नहीं देगा और अगर इसको हम पढ़ेंगे तो वो इस तरह नहीं पढ़ेंगे जैसे ये लिखा हुआ है सैंडविच इस तरह नहीं पढ़ेंगे जैसे ये लिखा हुआ है सैंडविच ये गलत प्रोनाउंसिएशन है इसकी दुरुस्त जो प्रोनाउंसिएशन है वो है सैंडविच यानी इसमें डी साइलेंट है और उर्दू में लिखने का ये मकसद है कि आपको ये डाल कहीं नज़र ना आए और आपको क्लियर हो जाए कि इसमें डाल ड साउंड नहीं होगी इसको यूँ पढ़ेंगे सैंडविच इसी तरह ये नीचे जो लफ्ज़ आप देख रहे हैं हैंडसम ये तो हम अक्सर ये लफ्ज़ देखते हैं हैंड को अलग करके पढ़ें और सम को अलग कर पढ़ें तो ये ऐसे पढ़ा जाता है हैंडसम लेकिन हैंडसम जो लफ्ज़ है उसमें जो ये गलत हम जो पढ़ते हैं वो है डी यानी डी लिखने में आएगा लेकिन डी अपनी आवाज़ नहीं देगा अगर इसको हम यूँ पढ़ेंगे हैंडसम अगर इसको हम यूँ पढ़ेंगे हैंडसम तो ये गलत होगा इसकी दुरुस्त जो तलफ़ होगा वो ये होगा हैंडसम यानी इसमें आपको डाल लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा यानी डा साउंड इसकी नहीं है बल्कि हैंडसम है तो उम्मीद है कि आपको ये डी के हवाले से भी ये दो लफ्ज़ हैं ये आपको काफ़ी मावन साबित होंगे कि ये कहाँ कहाँ साइलेंट होते हैं और इनको कैसे दुरुस्त पढ़ा जाता है इसके बाद लेटर के लेटर के कहाँ कहाँ पे अपनी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता इसकी एक लंबी तफसील है इसके ऊपर अलग से लेसन रखे जा सकते हैं लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको तलफ़ देने के लिए और आपको उर्दू का सहारा लेकर समझाने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ कि आप ये देखें कि ये लेटर के जो है ये कैसे खामोश होता है ये दो लफ्ज़ों ये लफ्ज़ के शुरू में आ रहा है और पहला लफ्ज़ जो आम आम फैम सा लफ्ज़ है जो अक्सर हम पढ़ते हैं के एम ओ डब्ल्यू तो इसकी जो दुरुस्त लफ्ज़ है अब वो काफ़ी अवेयरनेस होगी है तो इसलिए अक्सर लोग ये वो इसको नो ही पढ़ते हैं लेकिन जो बिगिनर होते हैं जो शुरू में जो बच्चे जिनको साइन लेटर्स का इतना आइडिया नहीं है तो वो कई दफ़ा इसको के को आवाज़ निकाल के पढ़ेंगे और यूँ पढ़ेंगे कनो जो कि ये क्रास साबित कर रहा है कि ये इसका दुरुस्त लफ्ज नहीं है इसका दुरुस्त लफ्ज़ ये है नो यानी के साइलेंट है तो इसका गलत लफ्ज अगर यूँ पढ़ेंगे कनो तो ये गलत होगा इसका जो दुरुस्त लफ्ज है उर्दू में अगर इसको हम पढ़ें नो नो तो ये इसका दुरुस्त लफ्ज है इसी तरह आपको नीचे लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा है नाइफ ये छुरी चाकू को हम कहते हैं नाइफ तो नाइफ जो है उसमें भी के लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको अंडरलाइन है के लिखा हुआ नजर आ रहा है लेकिन ये यहाँ पे अपनी आवाज नहीं देगा अगर इसको हम इस अंदाज में पढ़ेंगे के की आवाज़ को निकालते पढ़ेंगे तो ये यूँ पढ़ा जाएगा कनाइफ जो कि गलत है जो कि गलत है और इसका दुरुस्त लफ्ज है वो ये है नाइफ अगर हम इसको यूँ पढ़ें जैसा उर्दू में ये एक नाइफ लिखा हुआ है तो ये इसका दुरुस्त लफ्ज है और ये इसका गलत लफ्ज है तो के यहाँ पे साइलेंट है और इसकी जो दुरुस्त लफ्ज़ हैं वो ये वाले हैं और इसके जो गलत लफ्ज़ हैं ये उर्दू में जो मैंने लिखे हुए हैं वो ये वाले हैं इस तरह 
آخر میں یہ ایل کے حوالے سے میں بتاؤں گا اس کے یہ ایل مختلف لفظوں میں تین کمبینیشن میں آتا ہے تو میں نے ان کی ایک ایک مثال آپ کے سامنے رکھی ہے تاکہ جلدی کے ساتھ آپ کو تھوڑی سی مثالیں مل جائیں اور آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے تو جو ایل ہے وہ تین کمبینیشن میں آتا ہے وہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایل جب ایم کی کمبینیشن میں آئے گا تب بھی یہ سائلنٹ ہوگا جب یہ کے کے ساتھ آئے گا تب بھی یہ سائلنٹ ہوگا اور جب یہ اس کے ساتھ آتا ہے ایف کے ساتھ آتا ہے تب بھی یہ سائلنٹ ہوگا یعنی ایم کے ساتھ آئے گا تب بھی ایل سائلنٹ ہوگا کے کے ساتھ آئے گا تب بھی ایل سائلنٹ ہوگا اور ایف کے ساتھ آئے گا تب بھی ایل سائلنٹ ہوگا اور اس کی مثالیں یہ دو تین آپ کے سامنے ہیں یہ پہلا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے ایل سائلنٹ ہونے کی وجہ سے یہ لفظ آپ پڑھیں گے کام ایسے پڑھیں گے درست لفظ پڑھیں گے کام لیکن اگر ایل کو شامل کر کے پڑھیں اور ایل کو سائلنٹ نہ کریں تو یہ لفظ پڑھا جاتا ہے کالم کالم جو کہ غلط ہے اس کا درست لفظ ہے کام کام جس طرح اردو میں ہم لکھتے ہیں نا کاف علف کا بیم ساکے کام تو اس کا اس لفظ کا درست لفظ جو ہے وہ کام ہے نہ کہ کال کیوں کیونکہ اس میں ایل جو ہے وہ سائلنٹ ہے اور ایل کیوں سائلنٹ ہے کیونکہ ایل ایم کی کمبینیشن میں آ رہا ہے ایل ایم کے ساتھ جڑا ہوگا آ رہا ہے اسی طرح دوسرا جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں دوسرا جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے چاک یہ اکثر ہم لفظ استعمال بھی کرتے ہیں اور یہ چاک جو لفظ ہے یہ سکولوں میں استعمال بھی ہوتا ہے یہ چیز جو استعمال بھی ہوتی ہے اس لفظ کو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سی ایچ اے ایل کے چاک اس میں بھی ایل جو ہے وہ کے کے کمبینیشن میں آ رہا ہے ایل کے کے کمبینیشن میں آ رہا ہے لیکن کے کے کمبینیشن میں آنے کی وجہ سے ایل اپنی ساؤنڈ نہیں دے گا ایل خاموش رہے گا تو اگر اس کو ہم اس کے کمبینیشن کے ساتھ پڑھیں گے اور ایل کی آواز نکالیں گے تو وہ یوں آواز نکلتی ہے چالک چالک نہیں بلکہ چالک اور جو کہ غلط ہے تو درست اس کا جو تلفظ ہوگا درست جو پروننسیشن ہوگی ادائیگی ہوگی وہ یہ ہونی چاہیے جس طرح اردو میں ہم لکھتے ہیں چاک جس طرح اردو میں ہم لکھتے ہیں چاک اس طرح تیسرا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں کالف بچڑے کو کہتے ہیں یہ جو گائے کا بچڑا ہوتا ہے تو کالف اس میں بھی آپ ایل ایف کی کمبینیشن میں دیکھ رہے ہیں ایل جب ایف کی کمبینیشن میں آتا ہے تو اکثر جو ہے وہ اپنی ساؤنڈ پروڈیوس نہیں کرتا تو اگر اس لفظ کو ہم اس کے لیٹرز کے حساب سے پڑھیں گے تو یہ یوں پڑھا جائے گا کالف یوں پڑھا جائے گا کالف جو کہ غلط لفظ ہے اس کا درست لفظ جو ہے وہ یوں ہونا چاہیے کاف یوں ہونا چاہیے یعنی اس میں لام آپ کو نظر نہیں آ رہا کاف تو اب میں امید کرتا ہوں کہ ایک تھوڑے سے نئے انداز میں تھوڑی سی ایفرٹ کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے یہ انتہائی تیزی کے ساتھ یہ اس کی سائل لیٹرز کی کچھ مثالیں دی ہیں کہ اگر ہم ان کو آواز ان کی آواز نکالیں گے تو غلطی کیا ہوگی اور اگر آواز ان کی نہیں نکالیں گے تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے اردو میں میں نے ساتھ مثال دے کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے میں امید کرتا ہوں کہ میری اس کاوش کو آپ ضرور سراہیں گے اور اپنی آراز سے اور اپنی سبسکرپشن سے مجھے نوازیں گے بہتری کی گنجائش موجود رہتی ہے دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ میں اپنے تئیں پوری کوشش کروں گا جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ دیز آر فرسٹ سٹیپس آگے آگے انشاءاللہ بہتری ہوگی اور میں چاہوں گا کہ میں جس مقصد کے لیے یہ کام کاوش شروع کی ہے وہ مقصد پورا ہو اور وہ مقصد یہ ہے کہ عام فہم انداز میں ڈھیلے ڈالے انداز میں باتوں باتوں کے انداز میں اور خاص طور پہ اپنے دیہاتی کلچر میں موجود لوگوں کے لیے انگلش کو ذرا آسان کر کے پیش کیا جائے آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ